Yo. Ano? <laughs> Wala pa akong intro. Wala intro. Yun, kumusta nga pala guys? Ako nga pala ang inyong Unichao at welcome sa aking channel dito sa video nito ngayon. Pag-uusapan natin ng Demon Slayer. The Movie Mugentry. Movie Review. So, yun na nga. Due to insisted public demand, ito na ang video ko para sa aking reaction or movie review ng Demon Slayer The Movie. Dahil narinig ko ang inyong mga hiling mga tatlo <laughs> mga tatlo ang nag-request mga kaibigan ko pa ang nagsabing gumawa ko ng reaction video or movie review or experience ko dun sa fan screen ng Demon Slayer so ito na shout out sa inyong tatlo kung <laughs> nadoon yung like nyo to ha so noong November 28, 2020 nag-premiere ang fan screening ng Demon Slayer the movie mag-end train dito sa Pilipinas sa mga piling SM Cinema branches na may bas-bas oh hayo na sa kasama ang palad, hindi kasama ang Metro Manila dito. Kaya marami tayong mga kaibigan dyan sa NCR at Metro Manila ang hindi nakapanood. Pero huwag kayong mag-alala dahil ikwento ko na lang ang experience ko sa inyo. Abangan nyo na lang siguro na hindi, magtiwala kayo kay Odex. So si Odex yung nagdala ng movie na to dito sa atin. Siya rin yung um, organizer or yung distributor na nagdala ng iba pang mga um, sikat na anime titles from Japan dito sa Pilipinas na pinalabas previously sa mga SM Cinemas natin nationwide. So magtiwala kayo kay Odex kapag umayos-ayos na kalagayan natin siguro by next year magkakaroon din ang general screening. So tiwala lang kayo. So iyo kung nararo lang <laughs> At dahil sinwerte tayo na merong malapit na branch uh, available lang fan screening dito sa amin. So Sinuwerte tayo na makanood ng movie. So, nanood ako sa SMC Team Bacoor. Medyo bad trip nga lang dahil after a day, kumagbook ng ticket online. Tsaka ni-release na meron ding screening sa SM Duff. Which is dapat mas malapit sa amin. So, dumayo pa ako ng Bacoor. Pero, okay lang yun dahil nakanood naman ako. So, dalawa yung um, screening time sa SM Bacoor. So, merong 1pm. 1pm, 1.30, I think. And then, yung second screening is yung 4pm, which is kung yun yung Um, screen time na pinanood. So, I decided to take the 4pm screening time para hindi masyadong hassle at hindi ganoon kaaga. So, prior to that, yung booking is um, online um, ticket reservation siya. So, sa site ng SM, nag-announce yung Odex sa Facebook page nila ng link kung saan pwede kayo mag-book ng ticket. So, print mo yung parang voucher nila tapos i-claim mo dun sa may uh, ticket, ticket, ticketing booth nila tapos tsaka mo makukuha yung pinaka ticket mo for the movie. So, yun nga, first come, first serve siya, yung seating niya. So, pagka-claim mo ng ticket, wala pang seat number, which is, hindi ko alam kung bakit yun yung ginawa nila. Pero, ang pinaka-goal mo is punta ng maaga dahil yung freebies or your merchandise na makukuha mo is limited lang din, especially yung sa t-shirt, limited yung sizes. So, ang pinaka-game plan ko dapat talaga dito is mga 2 hours earlier akong pupunta dun sa sa cinema. Pero, things didn't went as planned and <laughs> shit happened so nakarating ako doon mga 3.30 na which is hour earlier pa din kaya medyo sakto lang naman, uh, parang feeling ko not, not too late so maga pa rin what I had in mind during that time is exchange ko lang siya tapos okay na dire dire not so fast my friend 4.30 siguro hindi na ganun karami yung manonood kasi second screening na siya eh so pinapala ng akin famous last word. So pagdating ko sa cinema, boom! May camp. Pucha, nagulat ako ang haba ng pila. <laughs> Pagkakit ko pa lang dun sa may ano, sa SM Cinema, diretso ako dun sa may ano, sa may ticketing counter site. Pucha, ano to? May convention ba dito? Pucha, ba't ang daming tao? Ba't may mga nakapila? Nakaupo sila lahat dun, nakapaikot sila dun. Tapos ang daming naka... Siyempre, fan screening ng Demon Slayer. So maraming weebs. So may mga nakakosplay. Kaya, Nagmukha siyang pila ng Ozin sa, sa Mega Mall. So, nagulat ako, di ko na-expect na ganun karaming tao. Which is yun yung una kong pagkakamali. Pila agad ako sa may, ano, sa may ticketing um, counter. Walang pila sa ticketing booth. So, dire-diretso ako doon na pin pinakita ko yung voucher, yung bed voucher ko, tapos na-claim ko na yung ticket. Eh, dahil first come, first serve seating, nasa isip ko is pagka-claim mo ng ticket, di ba pag nanood ko ng scene eh, pagka-base ay ng ticket, meron doon option sa screen. Ipili ka ng mga ano, seat 
ng conflict wars ko. So, ganun yung next week. Which is, dapat, normally, ganun naman talaga. Kasi yung, a week before, nanood din ako dun sa SM Bacor ng um, fan screening naman ng tape, um, Heaven's Steel. And ganun yung process nila. So, medyo, mabilis yung process nun. Ma- maga ako dumating, na- nakuha ko yung ticket ko, nakapili ako ng magandang seat. Na hindi nangyari dun sa um, fan screening ng Demon Slayer. Dahil, di ko alam kung bakit ganun yung ginawa nila. Pero, ang sistema is, so, pagkakuha mo ng ticket mo, hindi ka napipili ng seat number. Pipila ka na agad dun sa may pila. Tapos, yung pinakapila na yun, yun na yung pinaka first come first serve seating dahil kung sino yung pinaka nasa unang pila siya yung first serve ng seating siya yung makakapili ng magandang first sobrang dami na ng pila sa loob hindi na nagpapapasok yung guard so inaantay muna nila na makapasok yung mga yung batch ng mga tao na yun sa loob so nagkaroon pa ng separate na pila na sabi sa amin magantay muna kayo sir um, dito muna kayo sa labas dun sa pa, parang barricade ng SM Cinema So, nag-antay pa ako. So, doon na papasok yung pangalawang pagkakamali ko, which is yung pag underestimate ko sa crowd na manonood ng movie. Sa mga previous fan screening na napuntahan ko, dahil nga fan screening siya, medyo pricey talaga yung ticket niya, expected ko talaga is, syempre yung mga fans lang talaga na willing to Shut up and take my money. manonood ng movie. Which is not the case dito sa Demon Slayer movie dahil, surprisingly, ang daming normies ang manonood. Dahil nga, Sobrang naging mainstream siya. Patati nga pala mga normies, eh, hatak din ng movie na to. So, crowd is a combination ng waves tsaka ng mga normies. Times 2 yung expected ko. Expectation versus reality. I'm happy to see naman na they're willing to pay out to watch the movie. Which is a good thing kasi in-announce nga ng uh, Odex sa Facebook nila na na-break na ng Philippines yung record for the most number of sets sold sa movie na to. So, na-break na natin yung Singapore. At least this time, we made um, something good on our names. At hindi tayo nagkaroon ng Pinoy's, Pinoy's pride na, na moment. Yun. So, legit na Pinoy pride yung nangyari sa movie screening na to. So, 4pm, nagsimula nang papasukin yung mga nag-camp doon na mga alas 12 pa lang ata na doon na yung mga yun. Uh, napasok na sila. Tapos, yung ibang tao, kasi yung pila na yun is parang one-fourth lang ata ng total audience na manonood. So, nung pinapapasok na sila, kami, um, yung mga nahuling dumating, um, nakapila pa kami sa labas. Hindi naman sa labas, sa labas ng SM Cinema area. Tapos, pinapasok kami doon sa may pupunta na sa far exit ng uh, SM Cinema. So, ganun karami yung tao. So, ayaw nilang magkalat yung tao doon sa, sa main hall. Kaya, doon nila kami pinapila sa likod ng fire exit. So, na doon sa parang dungeon ng SM Cinema. So, mga 30 minutes din ata akong nakapil, pumila, bago kami nakapasok. Ang isip ko noon, sa ko po siya. Sabog yung mata tsaka bato. Ako na ito, mukhang sa lower box na ako makakapwesto nito. Kasi, yung pila ko, sa dulon-dulo na ako. So, most likely, pagdating ko sa pagpasok ko doon sa cinema, taken na lahat ng mga magandang spots ng mga seats. Pero fortunately, ang ginawa nila, hinati nila yung seat, yung hinati nila yung capacity ng um, cinema to accommodate yung mga manonood. So, ang ticket to kasi is Cinema 5. Pero, ang nangyari, pagdating ko dun sa, pagpasok ko sa cinema, dun na nila ako pinapasok sa Cinema 8. So, ang nangyari pala is, yung isang um, capacity, isang full capacity ng cinema, hinati nila ito to cinemas. So, ang nangyari, nag-open sila ng dalawang cinema, Cinema 5, tsaka Cinema 8, tapos doon ako napunta sa Cinema 8 kasi pagpasok mo doon sa loob ng sine is yung protocol nga for um, COVID-19 is naka one seat apart so bawal magkopyahan <laughs> parang yun nga dahil nga one seat apart so half lang nung cinema yung mau-occupy nila kaya ginawa nila para ma-cover yung isang katumbas ng cinema dalawang cinema <laughs> pero yun good move yung ginawa nila doon dahil nga hinati nila yung cinema all swells and swell dahil maganda yung nakuha ng seat so pagpasok ko sa Cinema 8 Nakapili ako ng maganda pang spot. May, na, may natira pang pwesto. Hindi pa naman siya ganun sobrang fully occupied. Nakapag-chill naman ako sa panadang mo. So, ang ticket price is 1,800. At kung nagtataka kayo bakit mahal, eh dahil meron siyang kasama mga freebies or merchandises. At ito na nga yung mga kasama doon. Isang poster, movie poster. Ito nyo ba? Yan, yung... Si Tanjiro at yung Train Demon. Yung mga can badge. May ibang design, Tanjiro, Mesuko, Nose 
Okay, Zenitsu, saka si Rengoku Bro. Isang A4 clear folder na may design ni Rengoku. Ayan. At yung t-shirt, okay, so, which is uh, si Tanjiro design. So, dalawang design yung pinakita nila dun sa um, Facebook page nila na freebie. So, yung Ang, ang unang akala ko is makakapili ka between Nezuko and Tanjiro pero nung pagkakuha ko nung uh, merchandise puro Tanjiro lang yung available na t-shirt design at sa lahat nung nakita ko doon ng mga nag-claim puro Tanjiro lang din yung nila t-shirt quality is good siya gusto ko yung tela niya yung lot hindi siya yung yung mumurahing um, tela na hindi siya yung mumurahing cotton na t-shirt sa makikita niya sa Divisoria so maganda yung quality niya tsaka yung print niya okay din Hindi ganoon kaganda or kaba. I mean maganda yung I mean yung yung print is generic Tanjiro uh, post lang siya. Okay na rin kasi maganda yung designs na nilagay nila. Okay na for for souvenir. Pero maganda yung yung print niya, yung quality ng print. So hindi siya yung mukhang mga tatlong labahan lang matutuklap na agad tapos baka Pabura na agad yung, yung design ko. Hindi siya ganun. So, okay siya. So, aside from that, meron din siyang kasamang libre yung popcorn. Na hindi mo pwedeng ipasa sa loob ng cinema. Hindi ko alam kung bakit. So, hindi mo rin siya makakain habang nanonood ka ng movie. At syempre, bragging rights. Pwede isa ka sa mga unang fan na nakapanood ng Demon Slayer movie dito sa Pilipinas. So, yung pag-claim ko ng merchandise is, hindi naman naging ganun ka-hassle. Ang ginawa nila ay sinibalay nila yung claiming area dun sa mismo cinema area, kaya medyo naging smooth lang yung pag-claim yung process. So, pagkakuha ko ng ticket, habang hindi pa nila, habang inaayos pa nila yung pila, kinlaid ko na agad yung merchandise. Tapos medyo, syempre, first come, first serve din yung, yung merchandise, yung stocks. Kasi, kung ano lang yung maabutan mo na available, lalo na sa t-shirt, yung sizes, yun na lang yung makukuha mo. So, pagdating ko doon, surprisingly, walang pila. Parang, nisip ko nga, baka naubusan na ako ng ano, ng Merchandise kasi parang halos lahat ng tao na nga doon, lahat meron ng mga dalagalang poster, nakasot na ng t-shirt, so isip ko baka mamaya wala na akong mabutan. Pero nabigla ako dahil pagdating ko doon, ang dami pang stock na nakita ko doon sa claiming area, dami pang t-shirt. So goods naman, tapos medium lang yung size ko, o oh, tumaba ako, o oh, tumaba ako, alam ko. <laughs> so yun, nakakuha naman na ganito ng medium, marami pang available na stocks. Tapos yun, easy lang yung pag-uwa. Kaya yun talaga yung pinakaunang goal talaga na side dun sa seat is yung merchandise kasi pag ganyan mga fan screening based from sa experience ko sa mga ibang um, fan screening na inattendan ko anime fan screenings na inattendan ko is yun talaga nagkakaubusan sa sizes sa t-shirts so tala, talagang kailangan um, maaga kang pumunta tsaka makakuha ka agad ng merchandise pero yun so far so good naman yung experience ko sa pag-claim ng merchandise wala naman naging problema except lang sa popcorn na parang tatlong araw ko ata bago nakain dito sa bahay na <laughs> inuwi ko na lang kasi hindi ko alam ba't hindi pwedeng kainin sa loob ng cinema pero yun yeah, yung movie the actual movie ito na pala yung ano yung movie review syempre yung fable given na yung yung visuals tsaka yung animation sobrang superb parang dun palang worth it na talaga siya na mapanood sa big screen. So, yung actual movie is okay siya. Kung isa kang mga anime only fan or isa kang manga reader fan, parang in both ways, ma-appreciate mo yung movie, ma-enjoy mo yung movie. The movie is set kung saan natapos ng season 1 and basically train to busan lang siya with demons except zombies. And pinakita naman na sa trailer na yung movies, um, spotlight siya for the flame Hashira si Ringo. So, dun umikot na yung, yung premise ng movie. So, sa frame, frame Hashira. Dahil nabasa ko na yung manga before, like a year before, alam ko na yung mangyayari, syempre. So, so na-spoil ko na yung sarili ko. I mean, expected ko na yung mangyayari sa, dahil matagal na nga since nung nabasa ko siya. Medyo, Hindi ko natanda, syempre lahat ng mga detalye, yung mga lahat ng scenes na nangyayari. Which is a good thing na rin kasi parang refresher na rin siya sa akin. So parang kahit alam ko na yung mangyayari, yung ending, kahit alam ko na yung mga main scenes, yung mga main, yung climax. Na-enjoy ko pa rin yung movie kasi yun nga, parang syempre first time ko pa rin siyang mapapanood on screen in anime. So the movie adaptation was on spot. Um, naging faithful siya dun sa original source, dun sa manga. So 
kung ano yung nabasa mo dun sa manga, yun na yun din yung mismo makikita mo sa movie. Tapos, ang ganda nung the way they deliver yung expression ng mga characters, yung feelings and emotions, tapos yung production ng mga dramatic scenes. Sobrang perfect, sobrang may immerse ka talaga pag pinanood mo siya. I mean, kung ano yung emotions na naramdaman ko nung binasa ko siya sa manga before, nung napunod ko siya sa movie, I had the same feelings. I mean, I think next scene pa nga niya yung emotions na na naramdaman ko nung una ko yung binasa kasi adun na lahat ng ano yung elements ng yung powerful delivery ng lines ng mga, ng mga characters ang galing yung ano, voice actor ni Tanjiro tapos yung mga um, yung mga dramatic scenes yung mga pasok ng mga BGMs tapos yung yung sceneries lahat um, overall production niya nagme-meld siya into a one beautiful masterpiece niya lang. So, meron niya siyang good mix of laugh. Si, siyempre, si Zenitsu, tapos si Inosuke. So, yung mga moments nila talagang nagbigay ng katatawanan dun sa mga nanonood sa cinema. Tapos, siyempre, yung mga adorable moments ni Nezuko. Siyempre, sobrang kit ni Nezuko. Ang precious niya, sobrang adorbs talaga. Yung mga tikong yung mga kasama ko doon manood na papa. Hmm, na lang, sobrang kit ni Nezuko. Tapos, siyempre, yung mga badass moments ni Meron Goku, syempre first appearance ng Flame Hashira sa anime, so talagang sobrang hype nung spotlight na binigay nila kay ano, Ren Goku. Ang angas ng ano, nung animation nung, nung Flame Breathing, tapos syempre yun na yung laban niya, yung pinaka-highlight ng laban niya dun sa, sa pang demon na... Huwag natin pangalanan. I think yung appeal ng movie is... It's purely entertaining. I mean, it actually applies to the whole Demon Slayer series. Na hindi siya yung klase ng anime na kailangan mo ng 200 IQ or kailangan mo mag-mind blown para ma-appreciate. Ah, shit! Ang ganda! Parang yun yung, yung charm niya eh. Parang actually, generic shonen anime na yung setting niya eh. Kung baga, demons, tapos mga sword users. Marami na tayong nakita ng anime na follows the same. Um, troops. Imagine, nanonood ka ng, uh, nanonood ka ng, pumunta ka sa isang play para manood ng circus. Kung may nanonood, nanonood ka ng circus. Pero, para pumunta ka dun para mamangha, di ba? Parang get same dun sa Demon Slayer na movie. Parang pinanood mo siya just to entertain yourself. Hindi mo na kailangan mag-isip ng sobrang lalim para ma-appreciate mo yung, yung story. Parang upo ka lang dun, tas sit back, relax, panoorin mo lang yung movie. Tapos, slowly may immerse makikita mo na yung sarili mo na nai-immerse ka sa, sa story hindi mo na mga malayan na nakanga ka na, na sobrang na-pull ka na dun sa sa kwento sa nangyayari dun sa mga characters dahil sa sobrang ganda nung sequencing ng mga scenes dahil sa sobrang ganda ng delivery ng mga scenes tsaka kung, kung paano nila nirescent yun sa movie and I think that explains din kung bakit sobrang sikat yung Demon Slayer or sabi na natin naging sobrang mainstream siya. Uh, may nabasa nga ako na ibang mga articles online na sinishare sa social media na sobrang sikat ng Demon Slayer sa Japan na parang kahit yung mga bata doon is ang pinapili sila ng rank. Pinarank sila kung sino yung pinakataong hinahangaan nila. And, uh, during the, the period na nag-air nga tong movie na to sa Japan, parang nag number one na ito sa rank is si Tanjiro. Well, which is, g- ganun ka lakas yung appeal niya sa mainstream fandom na kahit hindi ka anong sobrang anime, sobrang hardcore anime fan, is nagagawang ma-appreciate yung, yung story. Kasi sobrang, yun nga, the way it presents itself sa audience nila, parang kinakapture niya yung mismong emotion or yung pinupull niya, pinupul niya para ma-entertain yung sino man yung viewer na nanonood ng series nyo. Basta yun, sobrang kung ano yung pinakita nila sa season 1 na quality, digitan pa yun lalo nung movie. Sobrang nakapa nakaka na lang talaga sa mga sa init o sa tinde ng mga um, fighting scenes. Mga malulupit na fight. Siguro yun yung pinaka sa mga favorite, favorite part ko sa movie is yung aside dun sa climax dun sa battle na talagang bakbakan. Isang isang scene dun kung saan nagkaroon ng outburst ng emotion si Tanjiro. Yung sa medyo later part na yun, sa bago matapos. Talagang dun mo talaga 
madadama yung feels na parang kung ano yung naramdaman ni Tanjiro yung moment niya yun na yun yung naramdaman mo kung baga ikaw yung as a, as, a, as a viewer yung POV ni Tanjiro sobrang relate map sobrang damang dama mo parang feels ayun yung um, ending song so yung yung theme song ng movie is yung Homura ni Lisa which is yung latest um, single niya na release So, yun yung ginamit na theme song ng movie, which is sa ending credits lang na play na pakinggan. So, hindi nga lang siya pinlay dun sa mismong actual na mga dramatic scenes after ng fight. Pero, yung musical scoring naman during the fight is okay naman din. Good. Hindi, hindi mo na maririnig siya mo eh. Yung, yung BGM habang nagbabakbakan eh. Parang, gano'n na lang yung, ano na lang eh. Gano'n na lang yung nakikita mo. Sobrang napulo ko nung... Nung, nung scene na yun, kaya parang talagang all eyes on the ano talaga ako dun sa labanan hindi mo na wala ka na ibang may isip monkey brain mood ka na parang oh shit parang ganoon na lang wala ka na ibang iisipin pa pero yeah overall I enjoyed the movie okay siya sulit siya as a fan syempre and kung hindi mo pa napapanood yung movie eh Merong mga announcements si Odex. Check nyo lang sa Odex Philippines na fanpage. Odex baka naman. <laughs> Pero yun. Um, meron pa silang, dahil nga sobrang dami na nag-request na gustong makanood. Lalo na yung mga kaibigan natin dyan sa Metro Manila. Um, nag-release pa ng mga screenings ngayon si Odex. Actually, kakatapos lang ng December 12 na fan screening. Tapos parang meron magkakata ulit sila ng fan screening on the later dates on December and most likely let's hope na magkaroon ng <coughs> na general screening pagdating ng next year if ever um okay na yung kalagayan natin para mas maraming makapanood dahil kung fan ka talaga ng Demon Slayer or kung isa ka sa mga nag-enjoy sa series ito I highly recommend na panoorin mo siya kasi yung experiences kakaiba talaga pag pinood sa cinema and let's support the the anime itself din yung creators kasi ito na lang yung ano yung small way of showing our support dun sa industry na tinatangkilik mo dun. So, yun. Okay na po ang kasalita rito kung na-enjoy mo or kung sana nakatulong yung kwento ko. Sana nag-enjoy ka kung napanood kung tinapos mo to hanggang dito. Kung mapin ko sabi ko, kung yadadada ko. Ang shoutout sa mga kaibigan ko na nag-push sa akin para gawin tong movie review na to. At dahil first time kong gawin to, Tignan natin kung ano lalabasan kapag in-edit natin to. <laughs> At kung nagustuhan nyo tong video na to, i-comment nyo lang kung ano pa yung mga gusto nyong pag-usapan natin. At yun na nga siguro. Um, hanggang dito na lang video na to. Ciao!